در مورد ارور هندلینگ با هم دیگه صحبت بکنیم یا تو میاد قبلا ها یه همچین ارور هندلینگ رو با هم کار کردیم try و accept یا try and catch توی جاوا بود که من اگه این رو ران میکردم به این صورت ران میشد خب اگر اینجا ارور داشتم میومد چیکار میکرد مسیج پایینی رو برای من چاپ میکرد بیرون خب با ارور اما تو این نسبت میخوام چیکار بکنم بچه تو این نسبت میخوام یه جور دیگه به شما یه چیز دیگر رو یاد بدم حالا من این با این داخل این مین متدمون من بیام پایین من بیام یه فانکشن رو درست بکنم اول پس میسم فانکشن مثلا read file و داخل این فانکشن چی میگیم؟ ما میگیم یه فایل نیمی داشته باشیم و داخل این فانکشن دوباره میگم چی اگر فایل نیم ما اینجا میخوام چی رو به شما معرفی کنم مثلا میگم فانکشن ما آخرش end with حالا ما اینجا end with نداریم میبینید end ما بعد اینجا خودمون بذارم نمیدونم چرا اینجا نذاشتن شاید توی پایتان دوه ولی اینجا with end with داخل این end with میگیم چی؟ ببین فایل ما با چی تمام میشه با txt تمام میشه یا با چیز دیگه dot txt البته خب اگر این اتفاق افتاد بیا پایین برای ما چی کار بکن این کار انجام بده چی کار انجام بده fh که فایل ما بود بالا خب مساوی بکن با open file name و فایل نیم رو که نوشتی بیا ریترن کن برای من fh read lines read lines این جاست میبینید read lines دیگه سایزش رو نمیخواد خب ما اینجا چیکار کردیم حالا الان اروری که اینجا داره به ما میده خاطر این فاصله من باید حذف کنم ازش اینجا و ببین که بالا همینجا اوپن رو گذاشتیم و فایل رو گذاشتیم میخوام فایل رو براش توی این بذاریم این بالا یادم رفت یه اس بذارم اینجا ends with خیلی بنویسیم این رو بعد بگیم چی else دو نقطه بگیم raise میبینید که یه فانکشنی هست توی پایتان به نام raise value error مثلا میخوایم value errorش رو بگیریم میخوایم ببینیم آیا مثلا این که داره به ما میده اسم فایلش درست هست یا غلط wrong file extension اینجا بذاریم و من اینجا یه نقطه یادم رفت بذارم این نقطه تمام برنامه رو به همه خب اینجا نگاه بکنید چی کار کردم الان من باید برم بالا به جای این for که اینجا نوشتم جاش. راستی این strip به جای اون end مساویه مثلا جای خالیه این strip خالی یادت میاد که ما قبلا مثلا اینجوری میکردیم یه ویرگو میذاشتیم end رو میذاشتیم مساویه این خب اون strip به خاطر همین این بالا که این من, فکر... من این فانکشن پیدا کردم که این strip رو بذارم اینجا دیگه error نمیده توی net means خب من الان اینکه این رو ران بکنم چی میگه به من ارور میده به خاطر چی به خاطر اینکه ایکس دارم پشت این الان اگه بزنم میبینید که اینا رو چاپ میکنه برای من میده بیرون توی کانسول میده بیرون خب نکته که میخوام اینجا به شما بگم بعد اول این دیگه ببینید این اف هچ رو هم احتیاج نداریم من به جاش بیام این رو کات بکنم و به جای این این رو پیست بکنم اینجا و دیگه به جای این اوپن چیکار میکنم رید فایل میگه رید فایل رو بهش به کار بردم این فانکشن پایینه حالا من اگر این رو ران بکنم ارور به من میده خب میگه چی لوکال وریبل رید فایل ریفرنس بیفور آرگومنت میگه این رو قبل از آرگومنت به کار بردی میگم بکنیم اکسپتی که من اینجا وارد میکنم اینجا اکسپت خب کپی میکنم میام اینجا پیست میکنم بعد میگم چی ولیو ارور همینجا از ای بعد میگم چی اینجا پرینت کن برای من چی من چه مسجی رو مثل بالایی بعد فایل نیم اینجا یه ویگوی میذارید ای الان اگه ران بکنیم 
باز من اگر این تکس رو بذارم مثلا به جاش داک دید که این اروری که به من میده پایین میگه چی؟ Local variable read file reference before argument خب ما اینجا داریم خیلی خوب باید متوجه بشید حالت اشتباهی که من دارم اینه که این فانکشن رو آوردم داخل مین گذاشتم اما فانکشن رو ببرم بیرون ببینید این وقتی داخل مین باشه این ارور رو به شما میده با ارور هم آشنا بشید که یه موقعی همچین ایرور دارید بعد میگه که این رو مثلا نوشته فانکشن read file رو برو بذار قبل از این assignment پس بخاطر همین رو ما الان اجرا میکنیم میذارم بیرون نگاه بکنید بعد میگه bad file name wrong file extension چون فایل داک نداریم فایل txt داریم من اگه txt بذارم اینجا درست میشه اما بذارم x میگه could not find open file و فلان اینا بعد اینو اروری که من اینجا نوشتم could not file Uh, could not find the file یعنی نمیتونه فایل رو پیدا بکنه حالا این رو بذارم x رو بذارم بعد داک رو هم بذارم میذاره چی bad file name wrong file extension که اینجا ما نوشتیم دیگه ببینید wrong file extension bad file name یعنی ما یه همچین چیزی رو اینجا درست کردیم تو این فانکشن فانکشن بالا به کار بردیم و این کارا رو انجام دادیم پس بالا چیکار کردیم ما یه بار دیگه میگم ببینید ما سعی کردیم که چیکار بکنیم بیایم برای این read فایل یه فانکشنی هست که فایل نیم میگیره این read فایل اول باید از پایین متوجه بشید اگر آخر فایل با txt تموم شه خب یا چیکار میکنه فایل رو باز میکنه یعنی این فایل هنوز با txt تموم نشده و چیکار میکنه فایل رو میخونه وگرنه یه اروری به ما میده میگه چی wrong file extension یعنی اگر من این x رو بردارم الان بزنم ببینید میگه چی بعد فایل نیم رونگ فایل اکسنشن یعنی اول اینو میاد بعد این پایینی پس چی؟ بالا اول مین اجرا میشه و بعد فانکشن پایینی اجرا میشه بالا چی میگه؟ بالا یه همچین فانکشن پیدا میکنه txt رو من بزنم حالا ببینید میخونه بالا میگه اگر فایل ما رو برو پیدا بکن با این فانکشن پرینت بکن لاین استریپ آخراش هم چکار بکن لاینش استریپ کن بردار اگر فایل آی او داشتیم چیکار بکن اگر فایل وجود نداشتش بگو که could not open the file except value error as e except value error as e چیکار میکنه این رفرنسش اینجاست توی این داکیمنتشن پایتون میتونید ارورا رو اینجا بخونید بیس اکسپشن داریم استاندارد ارور داریم اینا رو همه رو بخونید من اگر بزنم value error میبینید که اینجاست exception value error raise when the built-in operation function receives argument that does the type میگه میره تایپ فایل رو چیکار میکنه پیدا میکنه پس ما اینجا چیکار کردیم گفتیم برو با این وگرنه بگو که مثلا چی فایل اکستنشنمون غلطه یعنی اگر من گذاشتم داک با این ارور فایل اکستنشن رو مشخص میکنه برید ارور رو بخونید اینجا من لینکش رو گذاشتم دیگه ببینید document docs.python.org slash library دو هم نمیخواد حالا اینجا من دو رو بردارم کار میکنه ببینید که library exception html و این رو بردار شما رو میره داخل این صفحه که شما در مورد ارورها میتونید بخونید و ارورها رو کچ بکنید با این کار پس کچ کردن ارورها گرفتنشون هست به این وسیله try except حالا یه ارور دارید دو تا ارور دارید میبینید که من دو تا ارور رو گرفتم اگر این رو بذارم x بذارم اولی اجرا میشه میزنه could not open the file اگر این رو بردارم دومی غلط باشه ببینید میزنه bad file name wrong file extension این از ارور ها امیدوارم که فهمیده باشید حالا یه سر اگر به این صفحه html که اینجا دادم built in exceptions اگر بزنید به شما نشون میده که مثلا ارور هایی که میتونید بگیرید جلوش رو چیه موقع از شما ببین این آیو ارور بود که من گفتم برم چیکار بکنم بذارم یه موقع هستی که شما مخواستم بخواید ایمپورت ارور داریم ایندکس ارور داریم کی ارور داریم یعنی برای هر چیزی پایتان یه اروری درست کرده که شما میتونید بگیریدش این هم اکسپشن هایر آرکی هست که اگر بخونید به شما میگه که مثلا با هر کدوم از اینا اکسپشن ها چیکار میکنه مثلا وقتی اکسپشن میرید داخلش میبینید که stop iteration داریم استاندارد ارور داریم بعد داخل استاندارد ارور میرید میبینید این فایل ها وجود داره بعد از استاندارد ارور 
وارنینگ داره وارنینگ ها هم شما میتونید با اینا بخونید یعنی همچین چیزی رو کپی کردن یه عکسش رو داشتن بهتون خیلی کمک میکنه که بتونید ارور ها رو بگیرید پس شما میتونید مثلا ببینید ولیو ارور رو من از اینجا پیدا کردم بعد داخل همین ولیو ارور یونیکود ارور هست یونیکود دی کد ارور هست یونیکود ان کد ارور هست یعنی یه موقع شما میخواد فایل رو تبدیل بکنید یعنی ان کد رو دی کد بکنید پس این از ارور ها یه سرم به این صفحه بزنید